สวัสดีครับผมนุจาก o c s t a t i o n c o m นะครับวันนี้เรามี NAS ตัวหนึ่งเป็น NAS รุ่น TS53A นะครับเป็น NAS รุ่นค่อนข้างใหม่จาก QNAP นะครับก็ NAS ตัวนี้เขาบอกว่าออกมาในยุค Internet of Things สามารถ Support Linux เป็นเกตเวของ IoT ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมลองในตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่า NAS ตัวนี้ผมให้คะแนน 8-9 เต็ม10เลยนะครับทำได้หลายอย่างนะครับรองรับ 4K H264 Playback นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่า265ได้หรือเปล่าไม่มีไฟล์ให้ลองนะครับแล้วก็ NAS ตัวนี้มี2 HDMI Output สามารถทำให้เราใช้งานได้สองจอพร้อมๆกันนะครับทำให้ทำงานสะดวกทำงานได้เร็วนะครับตัวนี้มีรีโมทให้ก็ Resolution ประมาณนี้ครับก็เรื่องงานประกอบผมมองว่าทำมาดีทีเดียวนะครับเป็นตัวบอดี้ผลิตมาจากโลหะนะครับคือว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสเปคเป็นซิลิลอน N1350 1.6 ควาร์ตคอนะครับแรม4จิกดูเวอร์แชนแนลในรุ่น 4G ก็คือแรม4กิกในรุ่น 8G ก็คือแรม8กิกพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนแรมเองได้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในทีนี้ในวิดีโอรีวิวนี้ผมจะแบบรีวิวเป็นตอนๆไปนะครับเริ่มจากตอนที่1เลยดีกว่า virtualization ดูกันว่า virtualization ทำอะไรได้นะครับ Virtualization ก็คือการที่เราทำให้ CPU 1ตัวของเราใช้งานได้ประโยชน์มากกว่าให้มันรันอยู่หนึ่งอย่างนะครับเช่นถ้าเราจะเปิด NAS อย่างเดียวมันอาจจะใช้งานแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ14เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเกิดเราเพลย์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็เหมือนกับว่าเราเปิด PC เครื่องหนึ่งของเราเข้าไปเจ้า NAS ตัวนี้ก็จะแบ่งรีซอสของ CPU ไปให้ Elastic Server นะครับซึ่ง Elastic Server ก็คือเป็น Server PBX PBX ก็เหมือนตู้สาขานี่แหละครับเอาไว้ใช้กับ IP Phone นะครับซึ่งทีนี้ประโยชน์ของมันเป็นยังไงประโยชน์ของมันก็อาจจะทำให้องค์กรของคุณสมมติมีพนักงานอยู่10คนคุณก็สามารถเอามือถือของเขาแอดเข้าไปแอดซิปโฟนเข้าไปอย่างเงี้ยครับทำให้เราสามารถมีโทรศัพท์10เครื่องภายในเน็ตเวิร์กเดียวกันเพื่อโทรหากันเลยนะครับทีนี้เราก็ลองดูกดกดคอนโซลเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามีการบูตกำลังบูตตัวนี้อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะให้ดูตัวอย่างควบคู่กันไปนะครับตัวนี้คือซอฟต์โฟนนะครับโอเคตอนนี้ PC ของเราเซิร์ฟเวอร์ของเราเปิดเรียบร้อยละนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งให้ดูคอนฟิกนะครับก็คือตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับ 192.168.2.33 จะทดลองให้ดูนะครับ 3.33 เป็น Elastic Server นะครับ
ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์แล้วเป็นสีเขียวแล้วใช้ CPU 3 2% ของ1คอที่เรา allocate ให้นะครับทีนี้ลองดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นแค่1ตัวอย่างนะครับผมจะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็นซอฟต์โฟนนะครับเอาไว้โทรหาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลักผมก็กด253เห็นไหมครับ253โทรเข้ามาได้หมายเลข11โทรเข้ามาผมกดวางนะครับกดโทรเข้าไปที่11ก็ไปดังที่เครื่องที่11ที่ผมตั้งไว้นะครับนี่คือ1ประโยชน์ของ virtualization นอกจากนี้สมมติว่าองค์กรของคุณมีพวกคอนโทรลเลอร์ Wi-Fi อะไรเงี้ยครับที่ต้องรันบน Linux เราก็สามารถแอดคอนโทรลเลอร์พวกนั้นลงไปใน Linux ได้การแอดก็ง่ายมากเลยนะครับ Create VM เห็นไหมครับเขาก็จะมีขนาดว่าไมโครให้หนึ่งคออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในตัวอย่างเอาอยัางไงดีครับเอา small แล้วกันนะครับ Create 2คอสมมติเราตั้ง Ubuntu Server VNC password VNC ก็คือตรงเมื่อกี้ครับที่เราทำไอ้นี่เข้าไปครับกดรูปตาคอนโซลมันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ผมได้ใส่ ISO พวกพวก OS ต่างๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คุณก็มาที่ CD image เห็นไหมครับก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นเหมือนเมื่อกี้สมมุติว่าเราจะลงบูบุนตูก็ได้ครับบูบุนตูเซิร์ฟเวอร์ก็คลิกไปนะครับนี่แค่ตัวอย่างนะครับโอเคก็ create เขาถามว่าจะใส่ password vm ไหมถ้าใส่ข้อดีก็คือว่าคุณเท่านั้นที่จะเปิดดูได้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับทีนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้มีอะไรบ้างเราก็กดสามารถกด snap shot ได้กด snap shot ก็จะเหมือนกับว่าเราเซฟไว้ทุกอย่างว่าให้อยู่ตรงนี้เนี่ยครับโคลนได้ง่ายมากนะครับเวลาเราจะทำแ a บทำการทดลองอะไรต่างๆกด start เห็นไหมครับพอกด Start ปุ๊บทุกอย่างเริ่มกดคอนโซลนะครับก็เขาถามว่าจะเอาแบบไหนนี่นะครับเราเลือกอัลตราโลก็ได้เพราะว่ามันเป็นการลงแบบ Text Mode อะไรเป็นต้นแต่ทีนี้เราเลือกทับนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยู่ในแลนเดียวกันเห็นไหมครับแล้วก็กด Next Next แค่นี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu Ubuntu ของเราเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนี่คือ VM นะครับสามารถลง Windows ได้เรามี Windows ที่ลงไปแล้วนะครับทีนี้ทดสอบให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการปิด virtual machine นะครับเราก็มาตรงนี้สามารถ power off พอเรา power off เข้าไปนะครับเดี๋ยวไอตัว server ตัวนี้ของเราก็ปิดไปแล้วนะครับก
ก็ไม่สามารถทําการโทรโทรเข้าอะไรเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองครับเดี๋ยวพอเซิร์ฟเวอร์เขาปิดแบบสมบูรณ์พวกนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับคือที่ทําไม่ใช่อะไรนะครับให้ดูว่าเนี่ยครับออฟไลน์ไปแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แล้วก็แสดงให้ให้ดูว่าโอเคตัว Virtual Machine ของตัว QNAP มีประโยชน์ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับเกี่ยวกับ NAS ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะจริงๆครับ